ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இட்ஸ் மீ யோர் ஜிஆர்பி சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஸ்கோப் அண்டு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸோட ஸ்கோப் அதாவது நோக்கம் என்னென்னா புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் பல சீக்ரெட்களையும் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது தான் அந்த கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறப்ப இல்லை எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு புதிய டெக்னாலஜியை ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி உருவாக்குறப்ப உங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு அளவே இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்நாள் வரைக்கும் நம்முடைய ஃபிசிக்ஸில் கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு மூன்று வழிகளில் நடந்திருக்கு த டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவரிஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸ் எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் செகண்ட் ஒன் வெல் அனலைஸ்டு ரிசர்ச் அவுட்கம் டிஸ்கவரிஸ் அதாவது லெபாரட்டரியில் நம்ம ரிசர்ச் செஞ்சு புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துறது தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் தியரிட்டிக்கல் ப்ரடிக்ஷன் அதாவது கோட்பாடுகள் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸை பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா த டிஸ்கவரி ஆஃப் நேச்சுரல் மேக்னட்டை சொல்லலாம் கிரேக்க நாட்டில் மேக்னஸ் என்ற ஆடு மேய்க்கிற பையன் கையில் ஒரு இரும்பு தடி இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் அந்த பையன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டே மலையில் நடந்து போயிட்டு இருந்தப்போ திடீர்னு அந்த பையன் கையில் இருந்த இரும்பு தடி பூமியை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு தரையும் அந்த இரும்பு தடியும் ஒட்டிடுச்சு அந்த பையன் அதை எடுக்க ட்ரை பண்ணுறப்பில் ஆனால் அந்த இரும்பு தடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே அந்த எர்த்தோட வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ஒட்டிகிட்ருக்கு ஸோ இது தான் நேச்சுரல் மேக்னட் கண்டுபிடிப்புக்கு காரணமாக இருந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு இன்சிடெண்ட் அந்த இரும்பு தடியை அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்தது அந்த பாறையில் இருந்த ஒரு வகையான மினரல்ஸ் அதுக்கு தான் மேக்னட்டைட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ மெக்னீசியாவில் மேக்னஸ் என்ற பையன் மேக்னட்டைட் என்ற ஓரை கண்டுபிடிச்சதுனால நம்ம அதுக்கு மேக்னட் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் பேர் வச்சோம் காலங்கள் போக போக மேக்னட்டோட பயன்பாடுகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போச்சு ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய மேக்னட் பயன்பாட்டுக்கு பத்தலை அப்போ சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக மேக்னட்ஸை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற முயற்சியில் இறங்கினாங்க இந்த மேக்னட்ஸோட பயன்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இயர்ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி காம்போஸ் பாக்ஸ் டிவி கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி டிவிடி ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட டோர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் குழந்தைங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட் இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ நிறைய மேக்னட்ஸ் வந்து நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்காண்டி தான் வெல் அனலைஸ்டு ரிசர்ச்சை சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட் செய்கிறதுக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கிறோமே பார் மேக்னட் இருக்குது ரிங் மேக்னட் ஹார்ஸு மேக்னட் மேக்னட்டிக் நீடில் டிஸ்க் மேக்னட் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வகையான மேக்னட்டை நம்ம ஒவ்வொரு வகையான அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸோட வளர்ச்சியில் லெபாரட்ரிக்கல் ரிசர்ச்சுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் உண்டோ அதே அளவு முக்கியத்துவம் தியரிட்டிக்கல் ப்ரிடிக்ஷனுக்கும் உண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தியரிட்டிக்கல் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஹேல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை மிஞ்சிறதுக்கு ஆளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் நிறைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து விரிவடையும் அல்லது சுருங்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கான்செப்டை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் மற்ற சயின்டிஸ்டிக்கே நம்பவும் முடியலை புரிஞ்சிக்கவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ தான் நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டீன் அவரோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாம் உண்மை தான் அப்படின்னு இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஐன்ஸ்டீன் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸாக இருந்திருப்பார் எவ்வளோ விஷயங்களை பெர்ஃபெக்டாக வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்லையும் ஐன்ஸ்டீனோட ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வரலாற்றில் முக்கியமான இடம் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்ச மிக முக்கியமான ஈக்குவேஷன் இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் என்ன சார் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை வச்சு இந்த உலகத்தை ஆக்கவும் முடியும் காக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் ஹைலி பவர்ஃபுல் ஈக்குவேஷன் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒர
ஐன்ஸ்டின் கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கேர் ஃபார்முலாவில் இருந்து மாஸை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனர்ஜியை மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அவர் வந்து இதில் மறைச்சி வச்சுருந்தார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினோட தியரட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷனுக்கு உயிர் கொடுத்தவங்க யார் அப்படின்னா காக்ராஃப்ட் அண்டு வால்டன் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருந்து மாஸை நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இதை தான் இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக செஞ்சு காமிச்சாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலரேட்டர் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலரேட்டரோட பெயர் தான் காக்ராஃப்ட் அண்டு வால்டன் ஜெனரேட்டர் இந்த ஜெனரேட்டரை அவங்களே வந்து என்ன பண்ணாங்க டிசைன் பண்ணாங்க இந்த டிவைஸ் என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா புரோட்டான் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை எக்ஸ்ட்ரீமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது புரோட்டானை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண வைக்கும் ஓகே சார் அந்த மாதிரி புரோட்டானோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய புரோட்டானை லித்தியத்துக்கு மேலே மோத விட்டாங்க அந்த மாதிரி மோதுறப்ப அந்த லித்தியம் அதோட நியூக்ளியஸ் உடஞ்சு ரெண்டு ஹீலியமாக மாறிச்சு ப்ளஸ் நிறைய ஹீட் அண்டு லைட் எனர்ஜியும் உருவாச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அந்த நாள் வரைக்கும் நியூக்ளியஸை உடைக்கவே முடியாது அப்படின்னு யார் யார் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களோட நம்பிக்கையை உடைச்ச சம்பவம் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இந்த டூ ஹெச்இ ஃபோரை நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் நிறைய தியரட்டிக்கல் ப்ரிடிக்ஷன் அண்டு சிம்லேஷன் ஒர்க் உண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்லேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்டு கம்ப்யூட்டரை வச்சு நம்ம செய்த ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இதை பற்றி நீங்கள் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் மாஸ்டர் டிகிரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப இந்த சிம்லேஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போதைக்கு சும்மா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் காதில் போட்டு வச்சுக்கிறேங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரிடிக்ஷன் அண்டு சிம்லேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய புதிய புதிய மருந்துகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு தியரட்டிக்கல் ப்ரிடிக்ஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தஸ் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்டு தியரி ஒர்க் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் காம்ப்ளிமெண்டிங் ஒன் அனதர் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டை நீங்கள் படிக்கிறப்ப உங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு அளவே இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஏகப்பட்ட ரகசியங்களுக்கான உண்மைகளை இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தினது நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் தான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை எந்த அளவுக்கு விரும்பி ரசித்து படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ஃப்யூச்சர் லைஃப் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அது ரேஞ்ச் ஆஃப் மாசஸ் இந்த டேவலர் காலத்தை பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க குட்டியோண்டு பார்ட்டிகள் வந்து எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானோட மாசை வந்து நம்ம மெசர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம யூனிவர்ஸோட சைஸ் தான் ஸோ நம்ம யூனிவர்ஸோட மாஸ் என்ன டென் பவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் அப்படின்னு அதையும் மெசர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்மீடியட்டாக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கடைக்கு போனால் காய்கறி வாங்குறது நம்மளோட மாஸ் என்ன அப்படின்னு மெசர் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஆட்டோமொபைலோட மாஸ் என்னன்னு மெசர் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்மீடியட்டில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் ரேஞ்சஸ் ஸோ இது எது இதெல்லாம் எப்படி சார் மெசர் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயமெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானோட மாதம் நீங்கள் சாதாரணமாக தெராசை வச்செல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா சான்ஸே கிடையாது டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராமாக நம்ம எப்படி மெசர் பண்ண முடியும் முடியாது அதுக்கு வந்து சம் ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸ் பெயின் பிரிட்ஜ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற டிவைஸ் இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க யூனிவர்ஸோட மாதம் மில்கி வே கேலக்ஸி சன்னோட மாஸ் இதெல்லாம் வந்து தெராசில் போட்டு மெசர் பண்ண முடியுமா முடியாது அதுக்கு வந்து நம்ம கேப்லர்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டி அவங்க சொன்ன அந்த ஃபார்முலாவை ரிலேட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ வெயிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட மாஸ் அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்களோட மாஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சின்ன ஒரு பார்ட்
ஸோ வேர்ல்டோட ஏஜ் கடைசி லைனில் பாருங்கள் த ஏஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இஸ் டென் பவர் எயிட்டீன் செகண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம வேர்ல்டு உருவாகி ஃபிஃப்டீன் பில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை வந்து செகண்ட்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய டைம் அதே மாதிரி ரொம்ப சின்ன டைம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கிறோமே இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் த டைம் டு கிராஸ் ஏ நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறேங்க அதாவது லைட்டு ஒரு நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் லைட்டு ஒரு சொடக்கு போட்டோம்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போயிடும் அதாவது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இதுதான் வந்து என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் ஸோ அந்த ஸ்பீடில் போகக்கூடிய லைட் ஒரு நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கடந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட் எடுத்துக்குது அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் வந்து இந்த டேப்லர் காலத்தில் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் சும்மா இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக சார் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸை நீங்கள் உங்கள் மனசில் உள்வாங்கி படிச்சிங்கன்னா ஏகப்பட்ட எக்ஸைட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி ஒரு சில லா அண்டு கான்செப்டை வச்சு நிறைய ஃபிசிக்கல் ஃபினோமினாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நிறைய டிவைஸை டிசைன் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் சாத்தியப்படும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரோபோவை வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ரோபோவை மூணுக்கு அனுப்பி நம்ம ரிசர்ச்சும் செய்யலாம் ஃபிசிக்ஸில் உருவான தியரட்டிக்கல் ப்ரிடிக்ஷனும் சிம்லேஷன் ஒர்க்கும் தான் ஹெல்த் அண்ட் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான காரண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாக வாசலில் போடுற கோலத்திலிருந்து வானத்தில் சுற்றுற கோள்கள் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஃபிசிக்ஸ் கலந்துருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டாப்பிக்கை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க தேங்க்ஸ் ஃப